，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。我和丈夫的新婚之夜，本应是温馨而难忘的。然而那晚，婆婆却大闹一场，声称要将我的彩礼钱要回，以便给小叔子筹备婚礼。我那软弱的丈夫。只会在一旁劝我妥协，说这是为了家庭的和谐。无奈之下，我只好交出了全部的彩礼。就在我以为风波已经过去，可以安心养胎的时候，婆婆竟然又打起了我们婚房的主意。她希望我能将婚房转让给小叔子，这简直是无理取闹。我拒绝了她的无理要求。却没想到，因此遭到了他们的残忍报复。我尚未出世的孩子就这样被他们害死了，这是何等的残忍与不公！然而，我选择了暂时屈服。我交出了房产证，但内心却充满了冷笑。这只是我反击的开始，我会让他们付出应有的代价。接下来，开始我们本期故事。记得点击订阅并开启小铃铛。我叫李小欢，今年刚好27岁，和男朋友交往已经整整一年了。他是个挺靠谱的人，性格温和，从不乱发脾气。在双方父母的催促下，我们很快就见了家长，并决定步入婚姻的殿堂。婚礼虽然准备的有些仓促，但一切都进行的挺顺利的。然而，让我万万没想到的是，婚礼当晚。我的新婆婆就给了我一个不小的惊喜。忙碌了一整天的婚礼，我和丈夫孙超终于能在夜幕降临时回到房间休息。我疲惫不堪，一进门就倒在了床上，闭目养神。就在这时，突然响起了敲门声。我疑惑的起身去开门，门外站着的是我那看似和蔼的婆婆。妈，这么晚了，你怎么来了？我有些惊讶地问：“婆婆，小心翼翼地问，我打扰到你们了吗？”“没有，没有。”我连忙摇头。“妈，你有什么事就说吧。”婆婆拉着我的手，在床边坐下，开始了她的叙述。“小欢啊，妈今天来是想和你商量点事。”婆婆缓缓开口：“你现在是我们家的人了，有些事情我应该跟你坦白。”我心中一紧，妈。你直接说吧，是什么事情？婆婆笑了笑，是关于给你的那十八万彩礼。她顿了顿，继续说：“你也知道，我们家条件有限，这些彩礼钱都是我们好不容易凑出来的。现在你已经是我们家的人了，你看这彩礼钱是不是该拿出来用在家里呢？”我听到这话，心头火起。且慢，你们给的彩礼。难道不是给女方的吗？哪有给了彩礼又要回去的道理？我刚嫁到你们家，你们就惦记着我的彩礼，那以后还不得变本加厉的算计我？何况我家也给了丰厚的嫁妆，你们现在怎么还想拿回彩礼？婆婆的脸色霎时变得难看起来，她解释道：“小欢，你不理解家里的难处，我们不是想要你的嫁妆。”是孙超的弟弟孙杨最近也谈了一门亲事。君子身体有残疾，能遇到愿意嫁给他的人不容易。你能不能先拿出彩礼，帮我们度过这个难关？放心，等媳妇进门后，彩礼会全额还给你。我心里百般不愿，但作为新媳妇，我也不好直接顶撞婆婆。于是看向孙超，希望他能站在我这边。可他一开口，就让我大失所望。小欢，我弟弟好不容易有机会成家，妈也承诺会还你彩礼的。就算不退给你，你现在也是我们家的人了，难道连这点忙都不肯帮吗？孙超说道。孙超的弟弟孙杨患有先天性小儿麻痹症，右腿行动不便。我不知道是怎样的人家愿意把女儿嫁给他。虽然内心万分不愿，但我才刚嫁过来。如果现在就因为彩礼问题和婆婆起冲突，恐怕会给人留下画饼，甚至影响到我娘家。
。无奈之下，我只好答应拿出彩礼。但新婚第一天就遇到这种事，我对孙超的失望可想而知。我甚至开始怀疑他是不是有点过于依赖他母亲了。我最终答应了婆婆。决定明早陪他去银行取出那十八万的彩礼钱。婆婆听后顿时喜笑颜开，连声夸赞我懂事。哎呀，真是好孩子，君儿以后肯定会非常感谢你的。孙超也随即附和道：“对，进了我们齐家，咱们就是一家人了。”我心里虽然还是不太舒服，但也没再多说什么。婆婆心满意足地离开了新房，留下我和孙超两个人。想起这件事，我就觉得如鲠在喉，干脆背对着孙超躺在床上。新婚之夜的美好氛围已经被这件事彻底破坏了。第二天早上，我按照约定取出了彩礼钱，交给婆婆。她接过钱时，笑得合不拢嘴，我却感觉不到丝毫的喜悦。之后的日子虽然平淡无奇，但也没有再发生什么令人不快的事情。半年后，孙杨的婚礼如期举行，我对他并无成见，但每次想到他结婚用的是我的彩礼钱，心里就总觉得不是滋味。然而，生活总得继续，我只能努力压抑自己的情绪，维持着表面的平静。转眼间。一年过去了，我意外的发现自己怀孕了。这个即将到来的小生命让我感到无比的喜悦和期待。婆婆他们也为我感到高兴，直夸我是个有福气的人。或许是因为怀孕的缘故吧，我变得更容易心软和宽容了。婆婆在我怀孕后也对我格外照顾，让我几乎快要忘记了彩礼钱的事情。然而有一天。当我和孙超准备去医院做产检时，走到楼下才发现忘记带身份证了。我返回家中取身份证时，无意间撞破了婆婆的一个秘密。我匆忙返回家取身份证，却在家门口听到屋内有异样的声音，是婆婆和小叔子孙杨在交谈。婆婆低声说道：“你嫂子现在有孕。”为了孩子，他也会忍气吞声的。你若没有婚房，婚姻就危险了。这次你别露面，让我去找他谈，就像当初要彩礼那样。孙杨回应道：“我站在门外，只感觉心如寒冰，整个人仿佛掉进了冰窟。愤怒与绝望让我的头疼的像要炸开。我终于明白了，婆婆之前对我的冷淡。”和怀孕后突然的热情，原来都是为了我那套嫁妆里的房子。他们想用孩子来牵制我，真是打得一手好算盘。孙超对此肯定心知肚明，我愤怒至极，推门而入，直指婆婆怒吼：“我绝不会把我的房子让给你儿子，你们太狠毒了，一直在算计我。你们说把我当家人，却一直在利用我。”就算我死，我的房子你们也别想碰。泪水无法控制的涌出。这时，孙超可能因为我取东西太久而上门催促，却撞见了这一幕。他进门后看向婆婆的那一眼，我就知道他对此事心知肚明，但他从未向我透露过半个字。我对他的失望达到了顶点，我指着孙超大骂：“你好狠！”孙超，我还想为你生孩子，你就是这样和你妈一起算计我的吗？你这个妈宝男，我恨你们一家人，我们要离婚，必须离婚！孙超狠狠地扇了我一巴掌，我只觉得头晕目眩，不受控制地摔倒在地，肚子重重地磕在了旁边的餐桌上。在我失去意识之前，只看到了裙下流出的鲜血，那么刺眼，孩子。我可怜的孩子，再次醒来时，我已躺在医院的病床上。我急切地摸摸自己的小腹，转向孙超，焦急地问道：“孩子呢？我的孩子怎么样了？他还好吗？”孙超沉默不语。
，头低的几乎要埋进胸口，就是不敢与我对视。我心头一紧，瞬间明白了发生了什么，眼眶顿时湿润了。我那还未曾与世界谋面的孩子。就这样被他们无情地剥夺了来到这个世界的权利。我愤怒地从病床上跃起，疯狂地捶打着孙超。这个懦弱无能、毫无主见的妈宝男，竟然如此狠心，害死了我们的孩子，还有我那个婆婆，那个恶毒的女人。自从我嫁进这个家，他们就一直在算计我，如今更是害得我失去了孩子。我绝不会放过他们。一定要让他们付出代价。医院的护士急忙上前来阻止我，我也打累了，坐在床头，心中充满了仇恨。一个复仇的计划在我脑海中慢慢成型。孙超像个死人一样站在那里，连看都不敢看我。我强迫自己冷静下来，对他说：“你出去，我现在不想看见你。等我身体恢复了。”我会去找你们算账的。孙超想留下，但被我愤怒的赶出了病房。看着他离去的背影，我冷笑不已。这个没主见的妈宝男，肯定是去找他母亲商量对策了。这一家人都是卑鄙无耻的小人，我绝对不会放过他们任何一个。我身体刚恢复，就迫不及待的办理了出院手续，并且事先给孙超打了电话。让他过来接我。他显然在努力保持镇定，似乎很怕我会提出分手。我挤出一丝笑容，对着驾驶座上的孙超说：“老公，这几天在医院，我也反思了自己，确实是我做的不对。孩子以后还可以有，为了这点小事跟你和妈闹别扭，是我错了。我决定，为了表示我的诚意，我们跟妈商量一下。”尽快把我的那套房子转到弟弟名下。坐在副驾驶座上，我看到孙超紧绷的身体逐渐放松。他显然对我的提议很满意，频频点头，并侧身抱住了我。你能这么想，真是太好了。毕竟我们都是一家人。我妈说了，我弟结婚一定要有房子。你能这么体贴，我妈肯定会更喜欢你。我笑着点头回应，看着孙超高兴的手足无措的样子，但我的笑容并未触及眼底。回到家，孙超立刻把我决定转让房子的事情告诉了婆婆，他们顿时喜上眉梢。婆婆拉着我的手，笑得合不拢嘴，连声说：“好。”她问：“小陈啊，我就知道你是个明事理的，我第一次见你就特别喜欢你。”不过，这房子你能自己做主吗？需不需要跟你父母商量一下？我心里极度厌恶这个虚伪的老太婆，但还是假装真诚地说：“当然不用了。”我父母当初把房子过户给我的时候就说了，这房子以后完全由我做主，我想让谁住就让谁住。妈，你不用担心，就这么定了。我话题一转，又说。不过，这套房子我当初结婚的时候，因为觉得可能不会去住，所以就租给了一个女孩。签了租约的，她的房租已经交了两年整。若我中途反悔，违约金可是一大笔钱呢。婆婆听闻此言，双眉紧蹙：“什么？那房子已经出租了？”我点点头：“对，我想结婚后，反正是要住到婆家来的。”新房空着也是空着，租出去还能赚点租金，贴补家用。婆婆的眉头锁得更紧了。但你弟弟急需婚房，他未婚妻正闹着要分手，你看能不能提前解除租约？我装出为难的样子，这有点难办了、啊。主要是违约金不低，不过我可以尝试跟租客商量，看能否减少一些违约金。但既然是我们违约，房子可能要过三四个月才能收回。婆婆这才勉强同意。好吧，违约金我们来出，房子的事你也要多催催，尽快过户给你小叔子。听着婆婆那理所当然的口吻，我心中怒火中烧。
，但表面上仍不动声色。他们毫无察觉地踏入了我布下的局，从此只会越陷越深，直至无法自拔。隔天，我就收到了婆婆转来的五万违约金，但这笔钱我另有打算。他们想占我便宜，一再向我要钱，但我不会傻到真的拿钱去解约。因为无论是租客还是租金，都是我精心安排的。那个所谓的租客，其实是我请了好朋友小倩来扮演的，合同也是最近才补签的。这笔钱我有其他用处，绝不会让他们轻易得逞。当我和婆婆、小叔子一起去找租客谈退租时，我特意让他们同行，来到房子前。我拿着租赁合同，和他们一起进入了租客的家。当我们提出退租要求时，租客显得非常不情愿。他猛拍合同，态度强硬的别过头去说：“什么意思？我们签的明明是两年的合同，我也已经交清了房租，现在你们突然要收回房子，还想少给违约金？没这么欺负人的。”我赶忙解释道：“哎呀。”我们不是这个意思，家里确实遇到了点困难。你放心，违约金我们肯定会给，但确实给不了合同上写的那么多。租客态度坚决地说：“那我不管，既然是你们想要违约，违约金就必须按合同给足。如果你们给不够，我完全可以拿着合同去法院告你们。”婆婆听到这里，有些着急了。哎呀！你这小姑娘怎么说话呢？谁家没有个急事啊？你就不能体谅一下别人吗？再说我们家又不是不给违约金，你这孩子说话这么厉害，一点都不懂得尊重老人。站在婆婆旁边的孙杨也附和道：“就是啊，房子是我们的，我们想怎么样就怎么样。你一个小姑娘这么无理取闹，小心以后嫁不出去。”他们这番话可真是捅了马蜂窝、哦，那女孩被彻底激怒了。好好好，你们自己不守信用，还造谣污蔑我是吧？你们给我等着，我家里装了监控的，你们的言行都要负法律责任。而且在租赁期间，你们擅自进入我家，这就是私闯民宅，等着收法院的传票吧。婆婆和小叔子听到这话。顿时慌了神，这时他们才想起来，我才是这个房子的真正主人。他们把我推到前面，这不是房主想退房吗？我们也是太着急了。小姑娘，你别急，让我儿媳妇跟你谈。这么点小事，哪用得着上法庭呢？咱们私下解决不就行了？那女孩依然态度坚决。行，那就让真正的房主跟我谈。你们这些无关的人，请离开我家，否则我真的要报警了。婆婆和小叔子一听到报警就慌了，连忙推着我，让我去跟租客交涉。我不得不站出来打圆场。好了好了，妈，你看人家租客这么不情愿，肯定是有原因的。毕竟我才是现在的房主，我来跟他交涉一下。你们先出去吧。婆婆和小叔子。立刻溜了，屋里只剩下我一个人。听到他们的脚步声渐行渐远后，我看着那位一直保持着警惕的租客，忍不住笑出声来，脸上的怒气也随之消散。那租客看着我，见我笑了，无奈的摇了摇头：“小欢呐、啊，你找的这是什么家庭啊？真够无语的。”我收敛了笑意，正色道。正因为我嫁进了这样的家庭，我才要让他们为此付出代价。真的很感谢你。接下来我们就按计划行事。只要我婆婆他们在场，你就坚决不退让，除非他们拿出二十万作为解约金，否则绝不交出房子。我婆婆他们那么吝啬，肯定不会出这笔钱。我们只需静待他们走投无路。然后就可以收网了。好，小倩点头应允，一切安排妥当后，我装作愤怒的离开了房间。
婆婆和小叔子在小区楼下的车里等我，见我一脸怒容的回来，急忙问道：“怎么样了？事情解决了吗？”我摇了摇头，大声说：“别提了，那个人简直就是个疯婆子。我当初真是瞎了眼，才会把房子租给他。他一口咬定，除非给二十万违约金，否则绝不提前退租。”还说要去法院告我们，婆婆一听就急了，怎么能给那么多违约金呢？这小姑娘真是太不像话了，连这点小忙都不愿意帮，真不知道她父母是怎么教育她的，连尊老爱幼的道理都不懂。我冷眼旁观婆婆的愤怒，内心对他们这种无理取闹的行为感到十分鄙视。我故意装作焦急的样子说。那这可怎么办呢、啊？现在房子肯定是不能轻易过户了。小叔子还要结婚，这弟媳能乐意吗？小军该怎么办呢？该不会真的就和弟媳离婚吧？孙杨听了这话，脸色更加阴沉，眼底闪过一丝阴鸷。过了好一会儿，他挤出一个扭曲的笑容说：“嫂子，妈，这件事你们以后就不用管了。”我回去和我哥商量一下，一定会让他好看的。回家后，婆婆和孙杨添油加醋的讲述了租客不肯退租的事情。孙超的脸色也非常难看。他们三人聚在孙杨的房间里商量着什么。我找了个借口被他们支开，在门外伸长耳朵听，却什么也没听到。不过。我总感觉他们正在谋划什么不好的事情，我心中隐隐有种预感：只要他们一家有任何行动，我的计划就离成功不远了。在接下来的日子里，我们又多次去找那租客协商，但每次都以失败告终。连日来吃了无数闭门羹后，我能明显感觉到家里的气氛变得越来越阴沉。只需一个引爆点，冲突就会瞬间爆发。某日，婆婆和齐军在客厅商议事情，突然，孙杨的新婚妻子气急败坏地冲进了家门。他平时和齐军住在租来的房子里，很少回这个老宅。他给人的第一印象就很难相处，从进门开始就没有过好脸色。他把手中的一叠文件狠狠地摔在桌上，指着那堆东西质问：“孙杨，你给我解释一下，这是什么？”我们都被吓了一跳。孙杨急忙翻开文件袋，里面是他和另一个女生的合照。照片中，孙杨和那个女生紧紧相依，看起来就像是一对恩爱的情侣。弟媳猛拍桌子，大声怒吼：“孙杨！”你真行啊！竟然背着我在外面找小三，我哪里对不起你了？你没钱、没车、身体还有残疾，我都不嫌弃你，可你竟然背叛我！你们一家人真是蛇鼠一窝，沆瀣一气，说好要给我弄套房子，到现在连个影子都没有，反倒是你儿子开始找小三了。今天你们要是不给我一个合理的解释，这婚就别结了。婆婆赶忙出面调解，对弟媳说：“哎呀，你这是怎么说话呢？房子的事情我们已经在努力协调了，实在是你嫂子房里的租客太难缠，所以才没把房子给你争取过来。你别生气，别生气，有话咱们慢慢说。”孙杨指着他妻子的鼻子大骂：“你这泼妇！”拿着几张莫须有的照片就来质问我，你算什么东西？敢这么跟我说话，还敢这么跟我妈说话？弟媳更加愤怒了，她恨不得把手指戳到孙杨的脸上。好啊，你长本事了，学着别人出轨养小三，不过你也得有这个资格才行。我不管，你们答应给我的房子到现在都没兑现。要是半个月内你们再弄不来房子，我一定要和你离婚。说完，弟媳拎起包，转身就走，给婆婆留下了巨大的尴尬。孙杨被气得脸色铁青，婆婆的脸色也同样难看。
这都是什么事儿啊？婆婆一拍大腿，无奈的瘫倒在沙发上。我们得尽快想办法把那套房子转到小军的名下。孙超此刻显得格外果断，沉声说道：“孙杨面色阴沉，我也想啊，可是那个该死的女人就是不肯松口，还非要我们赔她二十万，哪来的那么多钱？”孙超紧锁眉头，思索良久。最后低声在孙杨耳畔细语了几句，孙杨的双眼顿时闪烁起光芒。两人窃窃私语了好一会儿，脸上的紧绷神情逐渐舒缓。在角落的阴影中，我嘴角轻轻上扬，露出了满意的微笑。三天后的一个傍晚，孙杨来到家中找我丈夫，我意识到他们即将开始行动了。趁着婆婆不注意。我悄悄拨打了小倩的电话，在简短的说明了情况后，我长长的舒了口气。精心布置的陷阱终于要引诱猎物上钩了，我心中竟涌起了一丝莫名的期待。夜幕降临，孙超和孙杨却迟迟未归。我和婆婆在客厅焦急的等待着，婆婆不停的拨打着他们的电话。但两人的手机都处于关机状态，这让婆婆显得异常紧张。我也装出十分焦虑的样子，不停的在客厅里踱步，直到凌晨时分，孙杨才慌慌张张的跑了回来。他看上去已经被吓得六神无主了，他说话都语无伦次了。无论婆婆怎么逼问，他就是一言不发。她这种失常的表现让婆婆感到十分恐惧，而我也装作害怕的瑟瑟发抖的样子，不停的摇晃着孙杨的手臂，询问他孙超的下落。然而，我心里清楚的很，孙超恐怕是永远也回不来了。果然不出我所料，在第二天早上七点左右，我接到了派出所的电话。听到电话铃声响起，沙发上呆坐了一夜，仿佛丢了魂的孙杨突然身体一颤，他猛地冲上前来，打掉了我的手机，手机屏幕瞬间碎裂成蛛网状。我满心疑惑的看着他异样的举动，婆婆也急切的问道：“小军，到底是怎么回事？谁的电话？你怎么不说话？到底发生了什么？”孙杨面色如土，死死地盯着地上摔碎的手机。没过多久，婆婆的手机也响了起来，来电显示依旧是派出所。婆婆看着手机，脸色骤然变得苍白。铃声持续了很久，她才颤抖着手接起电话，是派出所的警官。与此同时，小区外传来了警车急促的鸣笛声。婆婆吓得一下子瘫坐在地上，最终那些警车停在了我们小区的楼下。我、婆婆和孙杨一同被带走。在车上，婆婆和孙杨像是被吓破了胆，整个人都显得魂不守舍；我则像是被吓坏了，不停的掉眼泪，紧紧抓着离我最近的警察的手。你看到我老公了吗？他昨天晚上出去之后就没有再回来。他们到底做了什么？为什么要抓我们？被我抓着的是一位女警员，她看着我的眼神里似乎带着同情，却只是说：“到了所里你就知道了。你和你母亲只是去所里配合我们做个口供。”我点点头，没有再说话。到了派出所，我们一行人被带到大堂。我在那里看到了彻夜未归的丈夫，他看上去十分狼狈，脸上有几处青紫，嘴角还破了一个口子。原来他们早在三天前就已经开始观察那个女租户的生活规律。昨天晚上，他们兄弟二人一起到了女租户经常去吃饭的摊位上，围堵了她。他们原本只是想吓唬那个女孩。并威胁他解除租房合约，但女孩坚决不同意，还挨了他们几个耳光。然而，趁他们不备，女孩跑回了出租屋里。结果，兄弟二人一时冲动，竟然追到了女孩家里，试图强迫女孩屈服。
，女孩自然是不肯屈服。在他们争执的过程中，孙杨竟然对那个年轻貌美的女孩起了不轨之心，于是整个事件的性质彻底改变了。就在孙杨企图对女孩行不轨之事时，女孩的父亲突然出现在出租屋内。这位刚刚为女儿的案子结案的父亲。看到这两个不请自来的闯入者，显然愤怒至极。他狠狠地教训了孙超一顿，而孙杨则趁机在混乱中逃脱。然而，令他们没想到的是，这位女孩的父亲竟然是警察局的局长。警察迅速逮捕了孙超，并通过调查迅速锁定了威胁他女儿的这两个兄弟。因此。早晨，我们一家人都被带到了警察局。他们这次真的是惹了大祸。婆婆一听到两个儿子的罪行，就吓得晕了过去，而那两个兄弟也被吓得瑟瑟发抖，再也不敢乱说一句话。由于婆婆晕倒，我成了唯一的见证人。我和孙超、孙杨分别被带进了审讯室，我不敢有任何隐瞒。将整件事情的来龙去脉都如实陈述了出来。在人证物证俱全、事实清楚的情况下，孙杨和孙超被判刑几乎已经是板上钉钉的事情了。而且这件事不知怎么被传了出去，在当今这个治安良好的社会，竟然还有女孩的安全得不到保障，网络上因此掀起了轩然大波。我趁机公开了孙超和婆婆导致儿媳流产、孙杨在外面找小三的事情。公众对这一家人的恶行表示了强烈的谴责和愤慨。毫无疑问，他们一家已经彻底完蛋了。庭审那天，我作为被告人的法定代理人出席了现场，而婆婆和弟媳则在观众席上旁听。孙杨和孙超因为涉及多项罪行而受到了法律的制裁。他们因为私闯民宅、侵犯未遂、故意伤人等数罪并罚，注定将永世不得翻身。而我作为法定代理人，没有为他们进行任何辩解，甚至连律师都没有请。无论是媒体还是被害人方面。都对我这种积极认错的态度表示了满意，至少网络上的舆论压力不会压在我身上。最终的判决落下了帷幕，孙超被判有期徒刑14年，而孙杨则面临更长的17年刑期。法庭外，公众的反响热烈，网络上充斥着正义得到伸张的声音。婆婆在听到判决的那一刻。身体摇晃，最终不知倒地。当他再次醒来时，眼中已经失去了曾经的光芒，只剩下无尽的悔恨和空虚。他不断的重复着，为自己的溺爱和纵容付出了沉重的代价。弟媳，那位我曾经称作亲人的女子，也在关键时刻展现了她决绝的一面。在孙杨被拘留。但罪名尚未成立之时，他已经果断地选择了离婚，手握孙杨被判的证据。他成功地让他净身出户，从此与他再无瓜葛。在那一刻，我瞥见了被害人对我快速地眨了眨眼。那一刻，我知道一切都结束了，我终于可以松一口气。是的，这一切都在我的预料之中。从我决定复仇的那一刻起，每一步都经过精心的策划和布局。流产后的我，表面上选择了妥协，实际上却在暗中策划着一切。我找到了大学时代的好友小倩，她不仅是我知心的朋友，更是本市警察局局长的女儿。小倩曾经也遭受过感情的伤害，她理解我的痛苦，愿意帮助我。我们一起设计了一场戏，我把我名下的房子租给了他，签订了为期两年的合同。我了解婆婆他们的性格，知道他们绝不会轻易支付违约金，因此
，我让小倩多次拒绝他们提前解约的请求，逼迫他们走投无路。与此同时，我拿着婆婆给的五万块钱，聘请了一位经验丰富的私家侦探，他的任务是深入挖掘孙超和孙杨的过去，寻找他们的弱点。幸运的是，我们找到了孙杨出轨的证据。我让侦探拍下了照片，并匿名发送给了弟媳。他没让我失望，成为了这场大戏中关键的一环，使得齐家陷入深深的焦虑。他们选择了冒险的路径，企图通过强硬手段迫使租客退租，却因此种下了无法挽回的恶果。他们一步步走入歧途，自掘坟墓，终将自己推入绝境。而在这个过程中，我仅仅扮演了一个旁观者的角色。我始终将自己置于受害者的地位，冷眼旁观他们的挣扎与沦陷。最终，我毫发无损的全身而退，而那些曾伤害过我的人都得到了他们应有的报应。当一切尘埃落定，我前往医院探望那位曾经对我算计颇多的婆婆。他的两个儿子身陷囹圄，一个儿媳也迅速离婚，卷走了一切后远走高飞。如今他孤苦无依的躺在病床上，能来探望他的，竟然是被他一再算计的我。看着他的惨状，我心中五味杂陈，既感到悲哀，又觉得恶心。他一生都在为他的宝贝儿子们谋划，可惜。他的儿子们恐怕要在监狱中度过余生了。想到这个讽刺的结局，我忍不住笑出声来。那老太婆看到我，竟然露出激动的神情，她枯瘦的手紧紧地抓着我：“你，你怎么会来这里？我的小薇和小军呢？他们为什么不来看我？他们去哪儿了？是不是你把他们藏起来了？”看着他神志不清。语无伦次的样子，我轻蔑的笑了，俯身对他说：“你还在做你的春秋大梦呢？你的儿子们都已经进监狱了，他们的一生都毁了。”老太婆的双眼突然瞪得溜圆，她颤抖着手指指着我，喘着粗气质问：“是不是你？是不是你害了他们？我就知道你这个扫把星会给我家带来厄运，都是因为你。”都是你的错！我家到底造了什么孽，竟然会招惹上你？我毫不畏惧的迎上他的目光，用只有我们两人能听到的声音说道：“没错，我就是要让你们家人都痛苦不堪，为你们所做的恶行付出代价。”婆婆，你不会这么快就忘了我那个在你们家失去的孩子吧？说罢，我放声大笑，笑声越来越响亮。直到笑出泪花，这真是大快人心啊！婆婆的表情在听到我那句话后，变得更加扭曲和狰狞。她似乎想要挣扎着从床上起来，但虚弱的身体却让她无法动弹。她瞪着我，眼中充满了愤怒、怨恨和恐惧。我冷冷地看着她，心中没有一丝同情。你怎么能这么狠心？他终于挤出一句话，声音沙哑而颤抖：“狠心。”我冷笑一声：“比起你们曾经对我做过的事，我这点狠心又算得了什么？”婆婆似乎被我的话语刺痛了，她闭上眼睛，不再看我，但身体仍在微微颤抖。我知道，她此刻一定在后悔，后悔当初没有对我更好一点。后悔没有阻止他的儿子们做出那些荒唐事，但后悔已经来不及了，一切都已经无法挽回。我站起身，准备离开这个令人窒息的病房。在走之前，我回头看了婆婆一眼，她依然闭着眼睛，仿佛沉浸在自己的世界中。我轻轻叹了口气，转身离开了病房。从医院出来后。我感到前所未有的轻松，仿佛卸下了千斤重担。我终于可以自由的呼吸了。我走在回家的路上，感受着阳光的温暖和微风的轻拂，心中充满了对未来的期待。这时，手机铃声忽然响起来。
我拿起来一看，竟然是小倩打来的。喂，小倩，我接起电话说道：“喂，是我呀，你现在在哪儿呢？”小倩的声音从电话那头传来，听起来有些急切。我刚从医院出来，怎么了？我疑惑的问道。“哎呀，你快来我家吧，我有个大惊喜要给你。”小倩神秘的说道。我心中一阵好奇。便答应了他的邀请，前往他的家中。当我到达小倩的家时，他迫不及待地拉着我进了屋。我看到客厅里摆满了气球和彩带，还有一个巨大的蛋糕放在桌子中央。这是怎么回事？我惊讶地问道。哈哈，今天是你的生日啊，你忘了吗？小倩笑着说道。我这才恍然大悟，原来今天是我的生日。这段时间一直忙于复仇计划，我竟然连自己的生日都忘了。看着小倩为我精心准备的生日派对，我心中充满了感激和感动。谢谢你，小倩，我由衷的说道。我们两人坐在沙发上，品尝着美味的蛋糕和甜点，聊着彼此的心事和未来的计划，在欢声笑语中。我度过了一个难忘的生日。时间飞逝，转眼间几个月过去了，我的生活逐渐恢复了平静。我开始重新规划自己的未来，而孙超和孙杨两兄弟也在监狱中开始了他们的改造生活。据说他们在监狱中表现良好，积极参与各种劳动和教育活动。虽然我不知道他们是否真的悔过自新了，但至少他们现在是在为自己的错误付出代价，而我也开始尝试去原谅他们。毕竟仇恨不能让我更好的生活下去，我需要释放内心的怨恨和敌意，让自己重新开始新的生活篇章。在这段时间里，我也开始尝试去接触新的人群和领域。我参加了一些社交活动和志愿者服务，结识了一些志同道合的朋友。他们给予了我很多支持和鼓励，让我感受到了温暖和希望。同时，我也开始关注自己的内心世界和成长。我读书、写作、旅行、锻炼身体，努力提升自己的综合素质和能力水平。我希望在未来的日子里。我能够成为一个更加独立、自信、有爱心的人。几年后，我收到了一封来自监狱的信件。打开信件一看，原来是孙超写给我的道歉信。他在信中向我表达了深深的歉意和悔意，并承诺将来一定会好好做人、做事来弥补过去的错误。看着这封信件，我内心五味杂陈。虽然我已经尝试去原谅他们了，但是真正面对他们的道歉时，我还是感到有些复杂和难以言喻的情感涌上心头。然而我知道，无论我如何回应这封道歉信，都已经无法改变过去的事实了。重要的是，现在和未来，我是否能够继续前行，追求自己的梦想和幸福呢？于是。在深思熟虑之后，我决定给孙超回一封信件。我在信中告诉他，我已经原谅了他过去的过错，并希望他能够真正做到悔过自新，重新开始新的生活篇章。同时，我也分享了自己近年来的成长和收获，并鼓励他也要积极面对未来的挑战和机遇。寄出信件后。我感到一种莫名的轻松和释然，或许这就是真正的宽恕吧。不仅是对别人的宽恕，更是对自己的宽恕。只有放下过去的包袱和怨恨，我们才能更好的前行，拥抱美好的未来。故事完，接下来是我们本期第二个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。婚礼现场，婆婆穿着一身华丽秀和。和我老公十指紧扣，他挤开司仪，双手搂住老公的脖子，眼含热泪。我的小情人终于成家了，记住。
，妈妈永远是最爱你的女人。一瞬间，我以为自己是棒打鸳鸯的女反派。我抢过司仪的话筒，边笑边鼓掌。磕到了，磕到了！让我们恭喜这对新人。婚礼前一晚，我的主杀找不到了。那是我在看了婚礼场地后，结合现场风格精心挑选出来的。我不是个多么讲究的人，只是明天就是正日子了，我哪有时间临时换一套呢？婚纱礼服这些，我都是交给老公保管的，又重又繁琐，让他干最合适。看我满脸不悦，老公也自知理亏的帮我找起来。我想到了，他一拍脑袋，昨天被我妈拿去了，我去问问他放哪儿了。婆婆昨天是来过新房这里，当时我出去接待远道而来的几个闺蜜，就没怎么留意她。我有些纳闷。老公，你妈拿我的主杀干什么？也不跟我说一声。她低头点开微信，这又不是什么大事，所以就没说呗。喂，妈，我吃过了那个秋云的婚纱，你放哪了？挂了电话，老公告诉我，婚纱在婆婆带走的路上不小心刮坏了，就没敢送回来。我一头黑人问号，所以他为什么要拿走？不敢送回来，总该提前说一声。我好早点想办法吧。老公眼中满是愧疚，对不起宝贝，我妈也是好心想帮我们保管着，她性子最和善了。这一看给你弄坏了，怕你生气，吓得晚上都没吃饭。我是会吃人还是咋的？离那么远，我还能从你手里把碗夺下来？对于这个相处很少的婆婆，我第一次生出了反感。我和老公是小学同学，后来我家搬到了其他城市，之后我俩机缘巧合下通过相亲再次重逢了。我爸妈就我一个女儿，俩老人已经退休在家，闲来无事就开始三天两头的催婚，让我给他们个外孙女或者外孙子带带。对于结婚，我并不排斥搭伙过日子嘛，合作愉快就行。而且我自己也挺喜欢小孩子的，再加上我有钱有房，有父母帮衬，养得起，所以找一个知根知底，尤其是样貌、身材在线的老公，就是我的相亲目标。梦志就这样入了我的眼，他的外表实在出挑，相亲市场上我一眼就看中了他。聊天后发现还是旧相识，我俩更觉得有缘分了。我爸妈对他家还有点印象，又托了人帮忙打听。梦志家是做生意的，家境还算过得去。父母健在，无不良嗜好，定日子吧。我爸妈拍了板，相亲促成的婚姻往往进程飞快。备婚的过程中，我见过婆婆几次。他确实像梦志说的那般温和，对梦志极好。但不知道是不是因为突然看到自己儿子要成家了，他有些哀哀戚戚的。我不是个容易内耗的人，看不惯就不搭理，管他的。反正以后跟我过日子的是梦志，不是他。今天婚纱这是一出，我心里开始个硬了。我掏出手机，准备联系本地已婚的一个朋友。问问他的婚纱有没有留着，可以借我用用。秋云，我正想找你呢，你看看这个视频是不是你婆婆？我点开朋友发来的某平台视频，呵，视频里我婆婆手捧一束玫瑰花，伴着情歌，对着口型，满屏桃心的特效滤镜，身上还穿着我那件被她拿走的婚纱。配文，再做一次新娘。玫瑰，我一掌呼醒了身边的梦志。来来来，看看你妈漂不漂亮？梦志揉了揉眼，接过手机。嗨，有什么大不了的？女生嘛，就爱些漂亮衣服什么的。女生，五十多岁的女生，是女生就能偷穿别人的婚纱了？这配的什么文案呢、啊？当谁的新娘啊？婆婆偷穿儿媳妇的婚纱拍视频。我祖奶奶知道了，都能气得从坟里跳出来。我火冒三丈。
，恨不得连夜杀到婆婆那里，吵她个天翻地覆。好好好，老婆别气了，那是我妈。年纪大的人就喜欢发这种土味视频，我等会让他把视频删了，好吧？明天就是大日子了，咱别折腾了，都是我的错。孟志把我搂在怀里，低声哄着：“不行，光认错没用，你还要现在就去新梦家取婚纱。幸好好友新梦的婚纱一直保存着，还愿意借我应个急。当初看上孟志，其中有一点就是发现他性子比较软，大事小事基本都听我的，没什么脾气，让我觉得自己跟单身一样自在。”可他也因此不习惯主动去解决什么事情，都是靠我推一推、催一催啊！老婆，你不是开玩笑吧？这都凌晨两点了，你老公我明早还要六点起床准备接亲呢。我，那我明天披着窗帘上台，给你的生意伙伴和客户欣赏欣赏，看看谁丢人。孟志哑口无言，只好照办。她刚出门还没一会，婆婆就打电话过来了。秋云呀，你怎么能让阿志大半夜还跑出去呢？外面这么冷，有没有让他多穿件外套？哎呦，感冒了可怎么得了？秋云你，你我翻了个白眼，打断他，就是的呀，妈，你怎么这么不小心？你偷偷把婚纱拿走了不说，还给刮坏了，梦志都快气死了。还说你年纪带了之类的，你看看当儿子的怎么能这么说话？婆婆那边寂静如鸡，我打了个哈欠。妈，你也别上火呀，回头我会教训他的。长辈再有什么错，也不能这么说话。不过也能理解，毕竟明天就是自己的婚礼了，什么事都没这个重要啊。不说了，妈，我困了，明天还得当新娘呢。这口气算是出了半口，一夜好梦。进场前，我细细检查了自己的妆容和婚纱，还好没掉链子。新梦的身材跟我差不多，所以还挺合身。只是一想到这桩意外，我还是忍不住腹诽：哪有跟儿媳妇辞镜的婆婆？进场后，我立马注意到不远处的我妈，脸色铁青，正疑惑着呢。下一秒，我就找到了答案。站在我老公身边的婆婆，身着大红色带流苏的秀禾，脚踩七公分红色高跟鞋，整个人透着一股不伦不类的喜庆。有那么几秒，我以为自己误闯进了别人的婚礼现场。梦志还跟个傻子一样的站着乐呢。我爸搀着我走到台上时，在我耳边低语。说是他们那里的风俗，图个吉利，封他个头啊！哪里看出吉利了？底下的宾客个个表情精彩，还有不少举起了手机拍摄。婆婆更来劲了，昂首挺胸，温柔浅笑，跟要选美似的。那鞋跟高的，也不怕把自己崴到沟里。司仪极力藏住眼里的八卦，径直的往下顺着流程。他那边说着。婆婆这边演着，哭的那叫一个凄婉动人。快看，新郎跟他妈十指紧扣，哎，哦，我冷眼一瞧，是没错，扣的那叫一个紧啊！龙月来了都分不开，咦，还趴在他肩上，呵，也没错，老猫成精似的还在梦着脖子那蹭呢。妈呀，辣眼，双手搂新郎脖子上，不知道说啥悄悄话呢。眼前的画面，那叫一个缠绵悱恻。悄悄话，宾客没听见。站在梦志身边的我听见了。我的小情人终于成家了。记住，妈妈永远是最爱你的女人。一瞬间，我以为自己是什么棒打鸳鸯的女反派。我抢过司仪的话筒，边笑边鼓掌。磕到了，磕到了！让我们恭喜这对新人。婚礼现场寂静了一瞬，转而如沸水般喧嚣起来。什么情况？新娘被气疯了吗？笑死！我要是新娘，也得原地发疯。你还别说，新郎跟他妈这架势还挺像一对。有几个不嫌事大的附和着我的话，用力鼓起掌。
，恭喜恭喜，百年好合，早生贵子。婆婆的脸拉得比驴还长，红艳艳的嘴唇抖动着。梦志臭着脸，挣脱婆婆的手，咬牙切齿的压低声音：“秋云，你在闹什么？闹什么？我的婚礼，你妈能闹，我凭啥不能？她整的跟品如华丽归来似的。”我就不能高山山附体。我往前走了两步，话筒不离手。感谢大家的配合。我婆婆呀，脑筋不太好，医生诊断了有春日浪漫幻想症，所以行为举止呢会比较辣眼。还请大家不要介意。我们做小辈的必须孝顺，只要婆婆开心，我这婚戒套在她手上都行。坐在台下的新梦高声助阵：“哇，新娘好孝顺啊！她嚎的这一嗓子，让我的怒气和笑点同时对决。我差点破了功，没憋住笑。司仪还愣在那呢，估计这也是他从业生涯遇到的最大挑战了。司仪，我们继续进行流程吧。不过，我要先问下婆婆。”这婚戒是戴我手上，她更开心，还是戴她手上？婆婆额头上渗出了汗珠，歪歪扭扭就要靠在梦之身上。爸，您还不赶紧扶上您媳妇？台下坐了那么多梦之的客户，还有我爸妈的老朋友，都是有头有脸的人物，我丢人不要紧，那影响了咱们老孟家。可就公公本来还铁青的脸色。立马缓过来，赶紧把婆婆拉到自己身边。她平时不怎么管事，只顾自己出门钓鱼逍遥，但尤其看重脸面。阿志，你看看你的好媳妇。她婆婆回过神来，开口就要告状。闭嘴！公公扫了眼台下，随后又瞪了我一眼。我妈看不过，凉凉来了句：“我说呢，原来亲家母有病啊。”这就说得通了，不然正常人也做不出这种没脸没皮的事啊！刚刚赵老板还问我呢，说秋云这婆家是不讲究呢，还是有什么病？赵老板和我爸私交甚好，也是因为这层关系，孟志才顺利谈下了这位大客户。眼见着台下议论纷纷，孟志急了，先把今天的婚礼进行完再说吧。他没公公的胆子。感动我，只能把气憋自己肚子里。我爸挥手叫来现场的督导员，让他帮着把我婆婆搀下去。婆婆扭着腰，悲愤的探头去看孟志。阿志，你就眼睁睁看着你老婆这么羞辱我，我挡在孟志前面，挽住婆婆的胳膊，送她下去，暗中还掐了她一把，搞砸我的婚礼，掐死你！现在是你儿子被你搞得没脸，我心疼他，帮他收拾烂摊子。下去吧你，你婆婆被迫下台，嘟着嘴，红着眼眶向台上望去，似乎想再博得孟志一点同情。哦，旁边酒席上一个大妈翻着眼做呕吐状，把婆婆恼了个大红脸。婚礼草草结束，我爸妈把我拉到一边，秋云。本来我们看孟志这孩子还不错，人老实又上进，对你也是言听计从。但你这婆婆也太邪乎了，也怪爸妈打听的不够清楚。这以后日子长着呢，要不咱还是算了吧。我家闺女可不能受委屈，我爸妈是真心疼我，担心我应付不来。但我也不是什么软柿子，孟志这人吧，也不是十全十美的。他妈妈对他这种黏糊劲儿，就算是个大缺点。但若说起做我老公的话，目前他还算是合适的。就像某明星说过一句话：“人无聊的时候，就想要个男人来玩一玩。”话糙理不糙。现在这个阶段，我确实想尝试一段婚姻，想要一个宝宝。虽然摊上这样一个婆婆，但也挺好玩的嘛。我一向秉持的理念就是游戏人间，把人生当成游乐场，自己只是游客，这样就少了很多焦虑，多了很多乐趣。爸妈不用担心，我你们还不了解吗？只要他好好的，我不会为难他。
，他要是惹我不爽，只能是自讨苦吃。而且我怀孕了，离了婚，梦志就不用伺候我了，多便宜他呀！听到我怀孕的消息，我爸妈乐笑了。那还等什么？你和梦志来咱们家呗，我和你爸好照顾你。我妈激动的搀扶住我，恨不得立马带我飞回家。我果断拒绝了他们的好意。你和我爸呀？就趁着这段时间好好休息，四处旅旅游。等孩子出来了，需要你们的地方多的是。到时候你们想出去玩都不方便了。好说歹说，我爸妈才依依不舍地回了家。从小到大，他们都没有缺席过我的成长，因此对我的脾气还是比较放心的。小学的时候，有一个调皮的小男生，上课的时候总踢我凳子。我心里默念着“事不过三”。第三下的时候，我羞得站起来，不管不顾的把他暴打了一顿。后来被请家长后，我爸梗着脖子跟老师和对方家长理论：“知不知道什么叫人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必揍人。”你家小子先欺负我家闺女，还有理了？你要是把我家闺女板凳踢倒了，摔成脑震荡。负得起责吗？我从我妈怀里探出头，再敢惹我，我还打你。对方家长自知理亏，又说不过我们，只好悻悻的给我们道歉。晚上，我妈给我买了我一直想要的玩具，做得好，嗯，我会继续保持的，以至于活到现在，我也没受什么气。受了委屈我，我基本当场就反击回去了。晚上回到新房。没等梦志开口，我就分享了一段视频给他。视频内容是婆婆和老公今天在婚礼现场耳鬓厮磨的辣眼画面。在台上的时候，可能还会当局者迷，感受的没那么深刻。通过他人记录下来，作为观众的角色再去看，视觉效果才更震撼。刚刚还扫眉搭眼的梦志。此刻尴尬的恨不得钻进地缝里。这这谁拍的呀？我点开评论区，你别管谁拍的，你看看评论，这没完没了的腻歪，也太不合适了吧！看了好想吐，救命！母子情深可以理解，但在这样的场合，十指紧扣什么的，深刻表达了自己宝贝被别的女人抢走的痛感，难评。跟儿媳争宠呢，台下大妈表情演我，我要是新娘，当场就跑了。新娘说是婆婆有病，真的假的？有病的话勉强能理解，有病就治病，别在这恶心新娘的婚礼啊！一条条翻下去，梦志沉默了。梦志，婚礼对于新娘的意义多重大，我就不用说了吧。你自己好好看看视频里你妈妈的样子，得体吗？我想知道哪里的风俗是婆婆也要穿秀禾的，什么寓意呀、啊？跟我一起嫁给新郎吗？梦志嘴动了动，还是没说话。我丢了那么大的人，还在为你着想，怕你的客户笑话你，所以说你妈妈有病。我心里的委屈，你有心疼过吗？我歪过身不理他。边说边吸鼻子，梦志凑过来，像做错事的小孩。秋云，是我不好。就在这时，门铃响了，梦志起身开门：“妈，你怎么来了？你还知道我是你妈呢？我还以为你娶了媳妇就不认我这个妈了呢。”婆婆抹着泪往沙发上一坐，台子都没搭，就唱上戏了。梦志刚想上前安慰。我熬的一嗓子也哭上了，这话里话外不就是说我这个儿媳妇的吗？到底我哪里做的还不够好，要被人这样指着鼻子骂？我帮着老公拉客户，帮着老公维护脸面，自己一辈子一次的婚礼被亲戚朋友们笑话，被无数网友笑话，我也是从小被宠到大的，哪受过这种委屈呀、啊？好不容易找了一个真心喜欢的老公，刚过门就我装着说不下去的样子，捂住脸呜呜哭起来。其实是我实在编不出词了。婆婆被我的哭声镇住
，嘴里的絮叨戛然而止。孟志连忙止住脚步，朝我走来，不哭了，老婆，我知道你受委屈了，我以后会注意的。好了好了，你一哭，我心里可难受了。我窝在孟志怀里，偷眼去瞧婆婆的神色，她睁大眼睛。眼里的酸意满的要溢出来，兴许此刻他都想魂穿成被梦之抱着的我了。我对自己的想法感到一阵恶寒，情不自禁打了个冷战。嗯，老婆很冷吗？会不会发烧了？我看看。梦之捧住我的脸，亲昵的用额头试着我的体温。婆婆坐不住了，我该死啊，在儿媳妇面前连句话都说不得了。说着，狠狠打了自己一个大耳瓜子。呵，婆婆看着弱不禁风的，还挺有气儿。梦志也被这响亮的一耳光惊呆了。从小，你爸就只知道出差、工作，我一个人把你拉扯大，我累死累活，为的什么？不还是为了自己的宝贝儿子吗？现在儿媳妇一句话就能把他迷得神魂颠倒，连自己的亲妈都不管了。婆婆一唱三叹，视线飘向梦志，眼神幽怨。梦志叹了口气：“妈，瞧你说哪儿去了？我怎么没管你呀、啊？今天这事确实是……哎，算了，都怪我，成了吧。”婆婆伸手想去够梦志，阿志啊！我接着又是熬的一嗓子：“梦志，我肚子疼。”婆婆忍不下去了：“梦志是我儿子，我碰一下怎么了？”你今天在婚礼现场骂我有病，我还没跟你算账呢，还肚子疼。我看你就是装的。我娇弱摇头，不是，我是真的。什么真的假的？我就要我儿子扶我。怎么了？小时候都是我亲着抱着长大的，结了婚我也一样能亲能抱。婆婆的胜负欲在这一刻达到了顶峰。妈，别胡说了。梦志还算有点自尊。他就是装的，你看不出来吗？儿子，女人最了解女人，妈不会看走眼的。他越这样激动，我越兴奋。梦志，我怀孕了。婆婆被梦志劝了回去，因为我一直哼哼唧唧的表示被婆婆吓得肚子疼。梦志慌了，他跟我一样，特别喜欢孩子，这也是我在相亲时着重考察的。梦志，你说我心情不好。是不是也会影响宝宝发育呀、啊？我的话成功引起了梦志的注意。妈，我让爸来接你了，现在已经到楼下了，你赶紧回去吧。如果你还想抱孙子的话，婆婆脸色灰白，看了眼我的肚子。阿志，妈妈先回去了。梦志看到我被婆婆刺激的很是难受的模样，心里存着气，于是也就没有搭理他，脚步声很缓慢。似乎在等着他的好大儿挽留。砰！关门声虽迟但到，顿时感觉空气都清新了几分。听说我怀孕，公公第二天就送了一堆补品过来。秋云，你婆婆身体不舒服，这几天就不能来照顾你了。其实你婆婆也很关心你们的，你不要多想。公公边说边看表，似乎急着要走。婆婆关心我们，我都知道。不过您也应该多陪陪婆婆，多关心关心她呀。上次婆婆还说呢，年轻的时候您当甩手掌柜，都是她一个人照顾梦之的。公公不自然的咳了声，净胡扯呢。那我不出去挣钱，他跟梦之谁来养？再说我怕他辛苦，还特地请了俩保姆帮忙呢。我不在意的，哦了声。反正我也只是尽点力提醒一下婆婆，缺失的陪伴和爱也不是我造成的，谁欠的找谁去。反正说破天也没有跑到自己儿子那里去找爱情的道理。刚消停两天，婆婆的家族群里又不安静了。她先是在群里发了一段给幼年梦志洗澡的视频，然后掐着点又迅速撤回了。梦志大姨紧跟着发了个疑问的表情包，婆婆怕秋云看了会不高兴呢。大姨，哟，现在儿媳妇都这么厉害了，婆婆发个视频都怕。婆婆，儿子结婚了。
，就该跟亲妈离得远远的，碰一下都不行哦。大舅，要是真这么不孝顺，那不就是养了个白眼狼吗？婆婆、大哥、阿志孝顺的，我不是说阿志、大姨，现在的小姑娘家家的都太霸道了，一点教养都没有。我嗑着瓜子，看得不亦乐乎。现在孕反严重，难得还有人免费演场戏给我看，我顺手把网友拍的辣眼视频发进了群里。发视频多好玩的事啊！我怎么会生气呢？嘻嘻，你们看看，这也不知道是谁拍的，妈的美貌都没完全拍出来。群里寂静了，也不知道是在默默欣赏，还是在犯恶心。几秒后，婆婆立马私聊我：“快撤回！”我转头在群里回复：“妈害羞了，刚刚让我撤回呢。”好吧，服了。过了两分钟，撤回不了了。妈别不高兴哦，当儿媳妇的最怕婆婆不高兴了。群里依然寂静如鸡，只剩下我发的视频占据界面中央。婆婆沉不住气了：“婆婆，秋云。”妈妈身体好的差不多了，明天就去你那照顾你吧，你看行不行？大姨在一旁打配合。大姨，自己家人有什么不行的？秋云该高兴才是。明天我也去探望探望你。我笑了，正闲无聊呢，有人上赶着来了。婆婆还在输出，秋云怎么不理人？是不是不愿意妈妈过去？大姨，我还就不信了。去自己儿子家还能被关门外？我吐出嘴里的瓜子皮，挨了婆婆和大姨，欢迎欢迎，我和孟志等你们哦。第二天一大早，门就被敲响了，我踢了踢孟志，他睡眼惺忪的去开了门。妈，大姨，你们怎么来这么早？婆婆探头往主卧看，秋云还没起呢，你早饭没吃吧？孟志含糊应了声。嗯嗯，孕妇就是多叫嘛。你小点声，别吵着她。上次你爸说我身体不舒服，你也不知道。来看看我，婆婆声音一软，又委屈上了，都不知道心疼妈妈了。孟志接过她手里的大包小包，转移了话题。妈，你怎么和大姨拿了这么多东西过来？婆婆还想拉回话题，大姨插嘴了。还不是为了你怀孕的宝贝媳妇吗？多拿点，你们也能多念着点你妈的好。这话说到了婆婆的心坎上。算了算了，我好不好的又有什么？自己老婆好才是最重要的。病的还挺严重，整天吃儿媳妇的醋，笑死。瓷镜镜到自己儿媳妇头上也是罕见。难不成想上演《岁月至柔》现实版了？一时间。我又开始反胃，梦志小跑过来，捧着垃圾桶。婆婆惊讶大喊：“阿志，你怎么连袜子都没穿？要冻感冒的呀！”他慌里慌张进了主卧，翻着抽屉：“妈，没事的，我不冷，你别找了。”婆婆找出一双袜子，蹲在地上就去摸梦志的脚。“哎妈，我自己会穿，你放那儿。”婆婆置若罔闻。还在自顾自往梦志的脚上套，看这脚长得多好看！小时候就香喷喷的，到了七八岁就不让我亲了。他喜滋滋的盯着梦志，笑得灿烂。我终究是没忍住，哇的一声吐出来。婆婆被溅了一身，尖叫着后退。梦志猛地收回脚，也顾不得摔倒的婆婆，怎么了？怎么了？我摇摇头，不说话。孟志回头冲他妈发脾气：“哎呦妈，您就别添乱了。”大姨上来扶起婆婆。孟志怎么说话呢？你妈大老远跑来是给你添乱的呀！婆婆气急败坏的揉着屁股：“好好好，我一碰你，你老婆就难受是吧？”孟志沉默不语的收拾着一地狼藉，给我端来一杯温水。妈，你真的误会我了。你也是怀过孕的，怎么能不知道怀孕的反应多难忍呢？我怀的是您的大孙子大孙女啊，您不心疼我就算了，还对我有偏见。我翻身下床
，打开衣柜，准备收拾行李。梦志，既然我总惹你妈不高兴，那我就回我娘家吧。你们不心疼我，总有人心疼我。对了，你放心，上次给你介绍的那两个客户，我会继续帮你跟进，你不用担心。毕竟你也是我肚子里宝宝的爸爸，我希望你好。见我像是认真的，梦志变了脸色。你是我老婆，这是你家，除了你没人，更有资格待在这儿。梦志抱住我，转头怒视着大姨和婆婆。妈，大姨，你们要是真为我好，就应该盼着我家庭和睦，怎么还能挑事呢？是不是非逼着我家散了，你们才高兴啊？你们要是真看秋云不顺眼，就回去吧。宁拆十座庙，不毁一桩婚。我要是真跟孟志离了婚，大姨可担不起这罪名。她不怕我婆婆，但怕我公公啊。秋云，你别气，是大姨说话不妥当。我没别的意思，就是怕你误会你婆婆，影响家庭关系，所以急了点。呵呵，上下牙还有打磕绊的时候呢。一家人说过闹过就过去了呀。说完，她倒了下，僵着脸的婆婆。姐，来之前你不还说以后要在这好好伺候秋云吗？怎么到这里又话赶话说起气话了？还是大姨能屈能伸，毕竟不是她自己家的事，闹大了她更落不着好。婆婆似乎想到了什么，目光流转，正是呢。阿志，秋云，妈最近病刚好，说话就有点急。天底下的妈妈哪有不希望自己儿子家庭和睦的？瞧你这孩子说的。他说着走过来，给我垫高枕头，然后又招呼着大姨。秋云刚吐了，身体比较虚弱，又有点脱水。我现在给他煲个汤，你来给我打下手。还真是一副慈爱婆婆的模样。梦志看着我，迟疑道：“妈，不敢让你操劳。”要不你还是回去吧。婆婆眼圈红了，哀求的看向我。秋云，妈真的知道错了。我年纪大，生孩子的事比你懂得多。以后你就只管安心养胎，其他的事由我呢。自家人照顾，总比外面请人放心吧。梦志不语，仿佛在等我的意见。凡事也不能逼得太紧，有收有放，才能长久。婆婆爱整幺蛾子，但有一点没得说，那就是做饭很好吃。免费请来一位大厨，还能热热闹闹看戏，不也挺好？妈，那你就留在我们家吧。梦志，我没关系的，我端足了女主人的架势。婆婆去着梦志的神色，不敢再耍威风，直到梦志嗯了一声，她才安下心来。大姨没等到午饭就回去了。开头几天，婆婆还是勤勤恳恳、任劳任怨的模样。每次看到我，也是笑脸相迎。我安心躺在家里，衣来伸手，饭来张口。白天有婆婆伺候，晚上有梦志服侍。心情好了，就赏几句甜言蜜语给梦志；心情不好了，就嘟着嘴装冷脸，等着他俩来哄。挺有意思，没几天。婆婆又固态复萌了。半夜我做了个噩梦，迷迷糊糊醒了，正想叫醒梦志安慰安慰我，突然听到了床边窸窸窣窣的动静。下一秒贴到一个人影时，我瞬间吓精神了。我极力忍住尖叫，眯起眼去看，是婆婆。只见她跟女鬼夜行似的，以五秒一步的动作挪到梦志那边。那滑稽的动作让我由惊吓转为了极力忍笑。婆婆站在梦志床头，低头看了他许久。虽然黑夜里看不清，但我想那目光应该很深情。过了一会，他又细心给梦志掖好被子，然后又摸摸脸，摸摸头，摸摸手。咦，我实在憋不住了，假意翻了个身。婆婆立刻吓得蹲下身，等了几分钟，估计腿都要麻了，她才又悄摸的溜了回去。可真够变态的。第二天，我装作若无其事的样子，没有拆穿她。晚上睡觉前，
我找到了某国的一部恐怖鬼片，把进度条拉到最恐怖的女鬼 rap 那一段，音量也预先调到了最高，准备就绪。半夜，当那熟悉的身影再次出现时，我瞅准了时机，播放啊啊啊啊啊！有鬼啊啊啊啊啊啊！娘啊，救命啊啊啊啊啊啊！婆婆一屁股摔在地上，尖叫连连，哭爹喊娘。梦至一哆嗦，也被吓得不轻。灯开了，我赶紧窝在他怀里，浑身颤抖，演技直冲戛纳。什么声音？梦至看清地上的婆婆后，梦至难以置信：“妈，大半夜的你怎么会在我们房里？你到底想干什么呀？”婆婆捂着胸口，显然被刺激的不轻。你“你你”，她指着我，上气不接下气。我眨了眨眼。掏出被窝的手机呀！昨晚看的电影忘了退出了。妈，你半夜跑到儿子儿媳妇卧室是什么道理？我真的忍不了了。梦之，我把被子一掀，抱着腿嘤嘤嘤哭起来。梦之羞恼的瞪了婆婆一眼。妈，小时候你跟我亲就算了，现在我有了老婆，你怎么还这样？你这秋云还怀着孩子。要是吓出个好歹，我怎么跟岳父岳母交代？婆婆委屈巴巴的坐在地上，也不起来。老实说，她倒是被吓了个半死。我的内心毫无波澜，甚至有点想笑。虽然好像不太厚道，但是是她无良在先，我才不忍这个气。公公又被紧急叫了过来，我把我爸妈也叫了过来。秋云，咱不受这气，走。回咱家，咱家至少没人半夜偷偷跑你卧室吓你。我妈气得跳脚，恨不得上前指着鼻子骂到婆婆脸上。婆婆已经不懂事了，老公要是也不懂事，这门亲我看还是算了。我爸情绪没我妈那么激动，但是多年来的领导风范还没丢，严重了，严重了，都是梦志他妈的错。我看他可能是真病了。明天我就带他去医院瞧瞧。公公是个精明人，我这个老婆已经是梦志能够得上的最佳选择。如果真跟我离了婚，梦志事业肯定会受影响。万一我家气不过，把婆婆的事再抖搂出去，他既失了面子，梦志也很难再娶。我爸妈没再说话，他们老一辈的人自然也希望。女儿女婿能好好过日子。梦志这个人，他们之前还是看得顺眼的。只是如果我不点头，他们肯定站在我这边。老婆，梦志走过来，蹲在我身边。对不起，我让你受苦了。他声音哽咽，停顿了下。我是真的爱你，想跟你过一辈子。我答应你，这种事再也不会有。我保证，再给我一次机会，好吗？求你了，老婆！我爸妈听他说的恳切，叹了口气。可他毕竟是你妈。梦志眼神坚定，妈妈只会希望自己儿子过得好，而不是一个劲儿搞破坏。身为儿子，该孝顺的我肯定会孝顺。但是这个家是我和秋云的，以后我妈也不适合待在这了。妈，要是你再做些不妥当的事，我真的会翻脸不认你。婆婆呆住了，神情恍惚，如遭雷击。公公点点头：“阿志说的在理，凭什么？阿志本来就没爹没妈，是我从福利院抱养回来。”闭嘴！公公怒吼一声。梦志机械的转过头：“妈，你刚刚说什么？”我的内心天雷滚滚，和爸妈对视了一眼。婆婆话已出口，刹不住车了。在梦志的逼问下。公公痛苦地说出了真相：原来公公婆婆婚后一直没有怀上孩子，去医院检查后才发现两个人身体都有问题。公公心里苦闷，就离家做生意，半年才回来一次。婆婆看着亲戚朋友一个个有了孩子，既羡慕又无奈。我在家寂寞的发疯，我要孩子，我要孩子。机缘巧合下。公公一个在福利院的朋友给他们递来了消息，正好有一个适合的男婴被遗弃在了福利院。
，孩子很健康，相貌也很讨喜。健康的男婴被抛弃，这是很罕见的事。于是，梦志就这样被领养了。公公和婆婆还特地搬了家，并严格要求亲戚不能跟梦志透露他不是亲生的，谁透露了他就要拼命。梦志的到来填满了婆婆生活的空白。他把梦志当成了自己的命根子，我儿是我的，结了婚怎么就是别人的了？婆婆在公公的叙述中哭诉着：“母子就是母子，再亲也不能越了界，把他当一个异性男人去争宠、去亲近，那就是变态，不是母爱。”我悠悠说出声，梦志垂着头，以往的自信、骄傲，在这一刻仿佛被击碎了。婆婆被公公带了回去，这种对儿子的过分依恋，还真的算是一种病。我爸给公公介绍了一位精神科医生，对这方面比较有研究。不知道公公用了什么办法，婆婆竟肯去了。你要是不去，我马上让梦志跟你断绝关系。我爸向我描述着公公当时说的话：打蛇还要打七寸，梦志就是他的软肋。我爸妈也跟公公保证，不会把梦志不是亲生的这件事说出去。其实梦志也是个可怜孩子，我妈心软，对梦志比以前更温和了些。新房又成了我和梦志的二人世界，我待他如常，该撒娇撒娇，该哄就哄，该使小性子使小性子。我不会妨碍他以后对婆婆尽孝心，但底线不会让。最坏的结果就是我带着肚子里的龙凤胎单飞喽，没什么大不了，好好享受当下就好。人呐、啊，没必要提前焦虑烦恼。老婆，我刚学做了燕窝粥，来尝尝。好嘞，那个老婆有没有亲亲奖励呀、啊？感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。